مرحبا بكم شجرة زينة ذات إطلالة رائعة بسبب شكل أوراقها الزيتية اللامعة والكبيرة مناسبة جدا في ديكور البيت سهلة وصبورة نبدأ بالإكسار ويكون بالتعقيل بعد قص غصن من النبتة به عدة براعم إما أن نغرسها مباشرة أو نجدرها في الماء ثم نزرعها بعد تكون الجذور بالنسبة للعناية بها تحتاج لضوء ساطع مثل ضوء النافذة لنتفادى مشاكل تساقط الأوراق تزرع في تربة غنية ولا تروى إلا بعد جفاف التربة لنتفادى إصفرار الأوراق تحتاج للجو المعتدل والدافئ كما يمكن تربيتها خارجيا بحيث تتعرض للشمس أو لشمس مباشرة خفيفة وليس للشمس الحارقة نظف أوراقها باستمرار وأزل الغبار عنها باستعمال قطعة إسفنج مبللة تنمو على ساق ويمكنك دعمها بواسطة دعامة والشجيرة ليس لها فروع وتفاديا لظهور آثار نقص العناصر على الورقة لا بد من إضافة سماد عالي النيتروجين مرة كل شهر في فصلي الربيع والصيف ونعرف أن النيتروجين هو العنصر المسؤول عن النمو الورقي أما إذا ظهرت حروق على الحواف بسبب نقص العناصر فنتخلص من الجزء التالف والمحروق لذلك أصدقائي ننصحكم باتباع برنامج تسميد منتظم حتى نتفادى أي مشاكل الأوراق وبالأخص للنباتات كبيرة الأوراق زوايا البيت والممرات ستصبح جميلة وأنيقة إذا وضعت فيها الفيكوس ليراتا وهذا أصدقائي هو نبات اليوم وإذا ناسبها أي مكان داخل البيت لا تنقلها وتغير مكانها لأنها حساسة لتغيير الأماكن بنفس درجة حساسيتها للتيارات الهوائية أنقلها لحوض أكبر مرة كل سنتان حلقة قصيرة لكني أردت أن أعرف متابعينا الكرام بهذا النبات الزينة الداخلي الجميل والجذاب شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء